Endüstri 4.0'da istihdam İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde 1600-1800 yılları civarında birinci sanayi devrimi ile birlikte toprak sahipliliği düzeni değişmiş ve proletarya sınıfı doğmuştur. 1900'lü yıllarda ise ikinci sanayi devrimi zanaatkarları yok ederken işçi sınıfının yaygınlaşmasına ve beyaz yakalılara özgü yeni mesleklerin doğmasına yol açmıştır. 1989 yılından itibaren ise üçüncü sanayi devrimi bilgisayar ve dijital teknolojileri üreten veya kendi alanlarında bunları kullanıma sokan yeni mesleklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Üçüncü sanayi devriminin yok ettiği fakat pek çoğumuzun yok edildiklerinin farkına varmadığı meslekleri mobil telefon örneğiyle hatırlatmaya çalışalım. Mobil telefonlar henüz yokken telefon görüşmelerimizi sağlayan sekreterlerimiz, operatörlerimiz vardı. Cebimizde taşıdığımız ajandalarımız ve telefon fihrislerimiz vardı. Not defterlerimiz, kalemlerimiz vardı. Eskiden kimyasal filmler kullanan fotoğraf ve video kameralarımız vardı. Müzik kasetleri, video oynatıcılarımız vardı. Banka hesap cüzdanlarımız vardı. Fotoğraf albümlerimiz, seyahate çıkarken yanımıza aldığımız pusulalarımız, haritalarımız vardı. Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok araç gereci uygulama olarak mobil telefonlarımıza sığdırdık. Artık yoklar. Bunları üreten firmalarda, üretim sürecindeki mesleklerde artık yok. Dijital ortamda kullandığımız uygulamaların çok önemli bölümü eskiden var olan birçok araç gereci ve mesleği ortadan kaldırmıştır. İleriye dönük olarak 4. Sanayi Devrimi de bugün var olan bazı meslekleri yok ederken yeni mesleklerin doğmasına neden olacaktır. Yok edilen mavi yakalı mesleklerin yerine kas gücüne çok daha az ihtiyaç duyan yeni meslekler doğmaktadır. Yok olacak beyaz yakalı mesleklerin yerine ise daha üstün eğitim ve nitelikli iş gücü isteyen meslekler de olacaktır. Dördüncü sanayi devriminin yaratacağı etkiler konusunda toplumdaki algı, bilinmezliğin yarattığı korkuyu yansıtmaktadır. Akıllı robotların insanların mesleklerini elinden alacak olmasından, hatta bununla da yetinmeyip dünyanın yönetimini ele geçirip insanlığı yok edeceklerinden korkulmaktadır. Dördüncü sanayi devrimi ve akıllı robotların pek çok mesleği ortadan kaldıracağı hiç şüphe götürmez. Çünkü bu devrimin temel amacı, insan faktöründen mümkün olduğu kadar arındırılmış, bütünüyle otonom ve mükemmelleştirilmiş endüstriyel süreçlere dayalı bir üretim sisteminin inşa edilmesidir. Pek çok araştırmacı ve düşünür, bu tanımdan yola çıkarak, yapay zeka ve robotların tüm işleri insanların elinden alarak büyük bir işsiz kitlesi yaratılacağını ileri sürmektedir. Oysa tanımın içindeki insan faktöründen mümkün olduğu kadar arındırılmış nitelemesi, endüstriyel ürünlerin üretimi için geçerlidir. Tüm sektörler için geçerli değildir. Bu yeni yapı, insandan tamamen arındırılmış üretim süreci değil, üretim sistemindeki fiziksel insan-makine ilişkisinin yerine siber insan-makine ilişkisinin artırıldığı bir sistem sunmaktadır. Öncelikle hedef, kas gücüne dayalı emeğin kullanıldığı işlerin makinelere yaptırılmasıdır. Zaten pek çok gelişmiş sanayi ülkesi bugün bu aşamayı çoktan geçti. Ağır sanayi, otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerde insanların yerini robotlar aldılar bile. İkinci sanayi devriminde olduğu gibi ülkelerin gelişmişlik ve eğitilmiş eleman düzeylerindeki farklılıklardan dolayı sanayi ve teknolojideki gelişmeler tüm dünyada eş zamanlı olarak yaşanmaktadır. Endüstriyel devrimlerin bugüne kadar geçirdiği tüm aşamaların dünyanın farklı bölgelerinde halen uygulanmakta olduğunu görmek mümkündür. Bu aşamalar henüz dünya yurttaşlarının çoğuna ulaşabilmiş değildir. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan pek çok insanın halen elektriğe, temiz suya, sıhhi tesisata erişimi yoktur. Gene de dördüncü sanayi devrimi kaçınılmaz olarak gelişmekte olan ekonomileri çok daha fazla etkileyecektir. Endüstri 4.0'ı yaşamaya başlayan gelişmiş ülkelerin yanı sıra ilkel komünal topluluklar da dünyada varlıklarını halen sürdürmektedirler. Bundan sonra yapacağımız analizleri ve yorumları bu gerçeği göz önünde bulundurarak yapmalıyız. Değişim nerelerden başlayacak? Endüstri 4.0'ın yakıtı olarak nitelendirdiğimiz büyük veriyi ele alalım. İlk yok edeceği mesleklerden biri benim de mesleğim olan piyasa araştırmacılığıdır. Veri büyüdükçe, örnekleme yöntemleri kullanarak araştırma bulgularına ulaşıp genele yansıtma ve analiz yapma çağı bitiyor. 
pek çok alanda var olan büyük veri tabanları üzerinde yapılan inceleme ve analizlerle çok daha sağlıklı sonuçlara ulaşmak mümkün oluyor. Artık birçok mesleğin temeli olan veri uzmanlığı ile ilgili yeni meslekler doğacaktır. O zaman veri uzmanı nedir sorusuna cevap aramakla işe başlayalım. Veri uzmanı, doğru zamanlarda doğru araçları kullanarak, bir kurumun yapmak istediklerinden ve ihtiyaçlarından yola çıkarak, hangi veri tipinin ne kadar ve nasıl kullanılması gerektiğini belirleyerek ve tanımlayarak, kurumlardan ve ortamlardan elde ettiği verilerden ihtiyaçları karşılayacak şekilde azami anlamları çıkarabilen ve veriyi yönetebilen kişi olarak da tanımlanabilir. Anjul Bambri'ye göre veri uzmanı yarı analist, yarı artisttir. Veri yönetimi demek, ihtiyaç olan veriyi tanımlayıp üretildiği yerden, raporlandığı yere kadar tasarlamak, analiz etmek, incelemek, keşfetmek, yönetmek demektir. Veriyi yönetmek, veriye sahip olmaktan daha değerlidir. İyi yönetilemeyen veri, pahalı bir çöp olmaktan başka değer taşımaz. Veri uzmanı olabilmek için, veri analizi, veri madenciliği, istatistik, analitik ve en önemlisi matematik gibi alanlarda bilgili olmak gerekmektedir. Bu özelliklere sahip kişiler için sonsuz mesleki kapılar açılmaktadır. Bulut bilişimi Önceki bölümlerde Endüstri 4.0'ın bir başka bileşeni olarak anlattığım bulut bilişim teknolojisi ise klasik anlamdaki arşivciliği ortadan kaldırmaktadır. Arşivcilik deyince aklımıza sadece tarihi belgelerin arşivlendiği kurumlar ve müzeler gelmesin. Tüm kamu ve ticari kurumların birer arşivi mevcuttur. Günümüzde bireylerin de büyüklüğü terabaytlara ulaşan kişisel arşivleri oluştu. Bu arşivlerin artık dijital ortamda bulut bilişim teknolojileriyle saklanması, klasik arşivcilerin yerine yazılım yapmayı ve kullanmayı bilen kişiler için yeni meslekler yaratacaktır. Klasik kütüphaneciler yerine bulut bilişim üzerindeki kitapları kullanıma sunan akıllı yazılımlar hizmet verecektir. Hazır kitaptan bahsetmişken, yayıncılık ve matbaacılık işlerinin de büyük değişim yaşayacağını belirtelim. Amazon, kişilere yazdıkları kitapları basmalarının önünü açtı bile. Amazon'un zarar etme kaygısı yok. Binlerce kitabı basıp satılmasını beklemiyor. Zira bu kitaplar, talep geldiği zaman ya dijital olarak ya da hızlı baskı yöntemleriyle talep adedi kadar basılmaktadır. Dolayısıyla dizgi, mizampaş, baskı, kağıt ve benzeri masraflar ortadan kalkıyor. Neredeyse tüm tabletler birer e-kitap okuma cihazı haline geldi bile. Üstelik pek çok e-kitap okuyucuya ücretsiz sunuluyor. Nesnelerin interneti Endüstri 4.0'ın başka bir bileşeni olarak anlattığımız nesnelerin interneti ise pek çok mesleği devre dışı bırakacaktır. Konuyla ilgili yazdığım yazıda klasik bir tedarik zincirinin nesnelerin internetiyle nasıl değişeceğini yazmıştım. Zinciri, tüketicinin ürünü satın aldığı noktadan başlatalım. Ürün raftan alınıp, kasadan geçtiği andan itibaren ürün üzerindeki çipin, satış yerindeki mağazanın deposuna bilgi vermesiyle stok sayımı ve sipariş listesi kolayca hazırlanacaktır. Dolayısıyla stok sayımı ve sipariş takip elemanlarına ihtiyaç kalmayacaktır. Çipli okuma, Kasada da otomasyon sağlayacağından kasiyere de ihtiyaç kalmayacaktır. Kasadan geçen ürün bilgisi, üretici firmanın satış departmanı ve üretim departmanlarına da ulaşacağından, bu departmanlarda da bazı iş kademelerinin ortadan kalkmasına neden olacaktır. Üretim departmanındaki bilgisayarlara ulaşan bu bilgiler, yapay zeka vasıtasıyla üretim planlamasını gerçekleştirip, robot çalışanlar vasıtasıyla üretilmeye başlanacağından, bu süreçte çalışan beyaz ve mavi yakalı çalışanların önemli bir kısmına da gerek kalmayacaktır. Buna karşın bu süreçlerin işleyişini sağlayacak yazılımları yapan, işleten ve kontrol eden kişilere ihtiyaç duyulacaktır. Nesnelerin internetinin ortadan kaldıracağı mesleklerden biri de araç sürücülüğü olacaktır. Yapay zeka ve nesnelerin internetinin işbirliği sonucunda sadece karasal araçlar, otomotiv, kamyon, iş makineleri ve benzeri değil, deniz ve hava araçları sürücülerine de gerek kalmayacaktır. Ama bu araçların sorunsuzca yürümesini sağlayacak yazılımcılara, programlayıcılara ve yöneticilere her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Yapay zeka Yapay zekanın yaratılıp geliştirilmesi için matematikçilere, kendi alanındaki uzmanlara ve şimdilik yazılımcılara, programcılara ihtiyaç var. Burada dikkat ederseniz, 
Şimdilik yazılımcılara, programcılara ihtiyaç var dedik. Çünkü amaçlanan aslında yazılımların da yapay zeka tarafından yazılması yönünde. Bu tabi biraz Nasrettin Hoca'nın kendi bindiği dalı kesmesine benziyor. Ancak temel yazılımcı ihtiyacının da ortadan kalkacağı ve diğer konularda olduğu gibi yazılım geliştirme konusunda da sadece uzmanlara ihtiyaç duyulacağı öngörülmekte. Dolayısıyla ileriye dönük öngörü, ihtiyacın daha çok yapay zekanın bir konuya uygulanmasının temel taşı olan modellemeyi oluşturacak ve tasarlayacak matematik uzmanlarının öne çıkacağı yönünde. Endüstri 4.0'ın en hızlı şekilde ortadan kaldıracağı mesleklerin başında muhasebeciler, kasiyerler, telefon operatörleri, telepazarlamacılar, vergi danışmanları, sigorta eksperleri, hakemler ve diğer spor görevlileri, mahkeme katipleri, restoran ve kafelerde çalışan garsonlar, emlak komisyoncuları, tarım işçileri, sekreterler, idari asistanlar gelmektedir. Otomasyona en az yatkın mesleklerin başında ise akıl sağlığı ve madde bağımlılığı hasta bakıcıları, koreograflar, doktor ve cerrahlar, psikologlar, insan kaynakları yöneticileri, antropologlar, arkeologlar, deniz taşımacılığı mühendis ve mimarları, satış yöneticileri, genel müdürler ve bugün bilgisayar sistemleri ve yazılımları ile ilgili işlerde çalışanların meslekleri gelmektedir. Bu sanayi devrimi, algoritma teknisyenliği, etkileşimli arayüz tasarımcılığı, evrensel hizmet danışmanlığı, dijital süreç mühendisliği, endüstriyel veri bilimciliği, robot koordinatörlüğü, IT, IoT çözüm mimarlığı, bulut hesaplama uzmanlığı, veri güvenliği uzmanlığı, 3D yazıcı mühendisliği, giyilebilir teknoloji tasarımcılığı ve iş terapistliği gibi yeni meslekleri ortaya çıkaracaktır. Dünya Ekonomik Forumu, Endüstri 4.0 ile ilgili olabilecek yukarıda belirttiğimiz işleri ve benzerlerini 7 başlık altında toplamış. 2020 yılı Ocak ayında yayınladıkları Geleceğin İşleri adlı raporda 2018-2022 yılları arasında dünyada 133 milyon yeni iş olanağı doğacağı belirtiliyor. Söz konusu yeni istihdam olanaklarının 6.1 milyonu 2020-2022 yılları arasında geleceğin işleri olarak belirtilen 7 ana başlık altında gerçekleşecektir. Bu yeni istihdam olanaklarının dağılımı şöyle olacaktır. Bakım işleri %37, satış pazarlama ve içerik işleri %17, veri ve yapay zeka ile ilgili işler %16, Mühendislik ve bulut bilişim işleri %12, insan ve kültür işleri %8, yeşil işler %1.9. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı bu veriler, Endüstri 4.0'ın yaratacağı yeni mesleklerin ve işlerin sayısının yok edeceğinden az olmayacağının sinyallerini vermektedir. Proletarya gider, prekarya gelir. Bu yeni kavramı daha iyi anlayabilmeniz için kuşaklarla ilgili bölümde yazdıklarımın hatırlanması gerekir. Hatırlanacağı üzere Y ve Z kuşaklarının önceki kuşak insanlarına göre daha fazla ben merkezci olduklarını yazmıştım. Yani her türlü ihtiyaçlarını kendi belirledikleri biçimde ve zamanda gidermeyi kendilerine ilke edinmişlerdir. Sanat, kültür ve medya tüketim anlayışları da benzer güdülerle gerçekleşiyor. Ana akım medyayı sevmiyorlar. Diledikleri filmi, diziyi ya da haber programını kendi belirledikleri saatlerde izlemek istiyorlar. Bu yüzden YouTube, Twitter, Netflix gibi mecralar bu kuşakların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İşlerini diledikleri zamanda, diledikleri yerde yapmak istiyorlar. Ofis ortamını sevmiyorlar. Evden çalışma onlar için daha cazip. Üstelik daha önceki kuşaklara göre avantajları da var. Dördüncü sanayi devriminin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimi ve yeteneklere sahipler. Yazılım ve teknolojiye önceki kuşaklara göre daha hakimler. Kendilerini teknoloji ve yazılım dünyasına adapte etmiş olanlar çok kolay iş buluyorlar. Hem de mevcut diğer iş kollarıyla mukayese ettiğimizde çok daha yüksek ücret elde ediyorlar. İş saatlerini kendileri belirleyen, ofis dışından çalışan bu yeni çalışan sınıfına prekarya adı verilmektedir. Bu yeni sınıfın mensuplarının bazıları kendilerini freeder olarak tanımlamaktadırlar. Freeder kelimesi İngilizce freelance, serbest çalışan ve Almanca Arbeiter, işçi sözcüklerinden türetilmiştir. Bu yeni sınıfın mensuplarının önemli bir kısmı birden fazla şirkete iş yapmaktadırlar. Bu işler yaşadıkları ülkelerin pazarlarıyla sınırlı da değildir. İnternet sayesinde dünyanın her tarafında kendilerine iş imkanı bulabilmektedirler. 
Doğal olarak birden fazla ülkede, birden fazla şirkete iş yapan bu yeni sınıf üyeleri, sosyal sigorta güvencesi ve sendikal hakları olmadan çalışmaktadırlar. Bundan da rahatsızlık duymamaktadırlar. Elde ettikleri yüksek gelirlerle bu eksiklikleri giderebileceklerini düşünmektedirler. Bazı yazarlar bu yeni sınıfı beyaz yakalılar olarak tanımlıyorlar. Ben bu tanımlamaya katılmıyorum. Bana göre bu yeni sınıfın yaka rengi, mavi ve beyazın yan yana yer almasından oluşuyor. Prekarya mensuplarının tamamı yüksek eğitimli değiller. Sahip oldukları mesleki özellikleri, klasik iş ortamında ofis işi bulmaları için yeterli değildir. Ancak bu kesimdeki kişiler kendi imkanlarıyla kendilerini eğitmiş ve iş tecrübesi edinmişlerdir. Özyeğenlerimden birini bu kesime örnek olarak anlatmak istiyorum. Bu yeğenim liseyi aile bireylerinin zoruyla dışarıdan bitirmiştir. Ancak lise diploması olmadığı bir dönemde ünlü bir özel üniversitede 3D animasyon konusunda özel dersler vermiştir. Şimdi de yurt dışında ikamet etmekte ve kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmektedir. Sahip olduğu uluslararası ün sayesinde dünyanın çok değişik yerlerinden kendine ulaşan müşterilere hizmet vermektedir. Ama kendisinin de sosyal güvencesi ve sendikal hakları yoktur. Kendisi tipik bir prekaryadır. Prekarya sınıfının avantajlı yanı, ürettikleri işler işverenler tarafından ücretlendirilirken, kişilerin sosyal statüleri, eğitim düzeyleri, yabancı dil bilgisi gibi faktörlerin dikkate alınmamasıdır. Her ne kadar prekarya mensupları arasında da rekabetten dolayı ücretlerde indirim söz konusu olsa da, Sonuçta yapılan işin kalitesi ve yeterliliği ücreti belirlemektedir. Prekarya henüz yeni doğmakta olan bir sınıftır. Bu sınıfın gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte devletler, sosyal güvenlik ve sendikal haklarını güvence altına alan yasal düzenlemeleri yapmak zorunda kalacaklardır. Prekaryaların en temel ortak özelliklerinin başında creativity, yaratıcılık gelmektedir. Buluşların, icatların ve dolayısıyla endüstriyel devrimlerin oluşmasını, ve sürekli gelişimini sağlayan itici güç, yaratıcılık artık sadece buluşları yapan önde gidenlerde, liderlerde değil, sürecin önemli parçası olan prekaryalarda da aranmaktadır. Beyaz Yakalıların Uyumu Endüstri 4.0 ile birlikte iş yaşamı ve koşulları da hızla değişmektedir. Pandemi dönemi bu değişimi hızlandırmıştır. Evden çalışma uygulaması için çok uygun bir deneme dönemi olmuştur. Bu dönemde beyaz yakalıların önemli bir bölümü evlerinden çalışmak zorunda kalmıştır. Beyaz yakalılar için bu süreç normal ofis ortamında çalışmaktan daha yorucu olmuştur. Pek çok şirketin üst düzey yöneticileri evlerden çalışan memurlarının yemek saati dahil tüm vaktini değerlendirmek istemişlerdir. Mesai saatleri uzamış, personele yüklenen iş miktarı artmıştır. Bu koşullar elbette olağanüstü koşullarda yaşanan sürecin nasıl yönetileceğini kimsenin bilmediği koşullardır. Evden çalışma sistemi yaygınlaştığında sosyal güvencesi ve sendikal hakları olan bu kesimler yeni çalışma koşullarının ve yasal yükümlülüklerinin belirlenmesini sağlayacaklardır. Beyaz yakalıların önemli bir bölümünün de işlerini kaybedeceğini yukarıdaki satırlarda anlatmaya çalıştık. Dönüşümün ilk dönemlerinde kendilerini yeni düzene adapte edebilenler hızla iş bulacaklardır. Bu adaptasyon sürecinin en önemli özelliği mevcut iş tanımlarına bilişim, yazılım, teknoloji gibi bilgi birikiminin ve deneyiminin de eklenmesidir. Örneğin iyi bir pazarlama uzmanının aynı zamanda sosyal medya gibi dijital pazarlama yöntemlerini de etkin bir şekilde kullanması beklenmektedir. Buna hibrit iş tanımı denilmektedir. İlerleyen dönemlerde ise zaten yeni nesil bu yeni mesleklerin gereklerine uygun eğitimi alacaklardır. Geçiş döneminin doğurduğu önemli mesleklerden biri de dijital dönüşüm liderleri olarak Türkçeleştirebileceğimiz CDO, Chief Digital Officer pozisyonudur. CDO'ların hem teknolojiden hem stratejiden hem de pazarlamadan anlayan yöneticiler olmaları beklenmektedir. Geçmişte şirketlerin yönetim kurullarında denetim kurulu üyeliği zorunluluk haline gelmişti. Çok yakın bir zamanda ise tüm şirketlerin yönetim kurullarında CDO özelliklerinde üyelerin bulunacağından hiç şüphem yok. Büyük şirketler dijital dönüşümü yakalayıp kazançlarını yükseltmek, belediyeler ise şehirleri akıllı bir duruma dönüştürebilmek için CDO arayışına girmektedirler. Avrupa'da pek çok ülkede dijital dönüşümlerden sorumlu bakanlıklar kurulmaktadır. İngiltere'de Kültür Bakanlığı'nın ismi 2016'da Dijital ve Kültür Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. 
Avrupa Birliği ise dijitalden sorumlu bir başkan yardımcısı pozisyonu oluşturmuştur. Cinsiyet eşitsizliği sorunu Pek çok düşünür ve yazar, kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı mesleklerin, Endüstri 4.0'ın yok edeceği mesleklerin başında geldiğini, bu durumunda iş yaşamındaki cinsiyet eşitsizliğini daha da artıracağını iddia etmektedirler. Bu iddianın savunucuları, bilgisayar bilimleri, matematik ve mühendislik mesleklerinde erkeklerin ağırlığı devam ettiği için uzman teknik becerilere olan talebin artması toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini daha da artırabilir iddiasındadırlar. Günümüzde teknolojinin gelişme hızını ve bu hızın toplumsal yaşam üzerinde yaratacağı etkileri tahmin etmek oldukça zordur. Araştırmacılar, kadınlara özgü mesleklerin, yapay zeka ürünlerinden en çok etkilenecek meslekler olduğunu iddia etmektedirler. Bu önerme kısmen doğrudur. Erkeklerin kas gücüne dayanan meslekleri ne kadar etkilenecekse, kadınların bugün sahip olduğu meslekler de o kadar etkilenecektir. Endüstri 4.0'a geçiş sürecinde, daha fazla kadının mevcut işlerini kaybedeceği gerçeğini kabul etsek bile, Kadınların bu duruma karşı reflekslerinin, kendilerini geliştirip adapte etme süreçlerinin erkeklerden daha yavaş olacağını kim iddia edebilir? Geleceğin meslekleri artık kas gücünün kullanılmadığı meslekler olacaktır. Yukarıda da defalarca belirttiğim gibi kas gücüne dayalı işler, robot makinelerce yapılacaktır. Tarihten günümüze kadarki eğitim süreçlerini göz önüne aldığımızda, Üretim süreçlerinde erkeklerin kadınlara göre mukayeseli üstünlüklerinin genel olarak kas gücünden doğduğunu söyleyebiliriz. Erkekler bu üstünlükleri sayesinde elde ettikleri avantajları süreç içerisinde de sürdürmüş ve beyaz yakalı işlerin önemli bir çoğunluğunu da ellerine geçirmişlerdir. Cinsiyet eşitsizliğine sadece emek tarafından bakmak durumu analiz etmekte yetersiz kalabilir. Aynı konuya sermaye cephesinden de bakmanız gerekir. Kas güçleri sayesinde erkekler binlerce yıldır üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmuşlardır. Üretim güçlerine sahip olanlar elbette siyasi otoritenin ve devletin de yönetimini ele geçirmişlerdir. Böylece tüm toplumsal düzen erkeklerin lehine şekillenmiştir. Endüstri 4.0'ın sağladığı toplumsal imkanların kadınların gelişimine çok olumlu katkıda bulunacağına inanmaktayım. Örneğin uzaktan akademik eğitim olana, akademik eğitime paralel olarak sunulan Çeşitli kurumların sunduğu özel eğitimler, seminerler, kurslar vesaire, kadınların eğitim düzeylerinin hızla yükselmesine neden olmaktadır. Ayrıca Endüstri 4.0 ile birlikte esnek çalışma koşulları da hızla yaygınlaşmaktadır. Klasik ofislerin yerine bireylerin evden çalışma olanağı, saate bağlı olmadan esnek vardiya sistemi gibi yeni olanaklar, kadınların çalışma yaşamına girmesini kolaylaştırmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bakım ekonomisi olarak tanımladığı, ağırlıklı olarak kadınları kapsayan sektör artık resmiyet kazanmakta ve kurumsallaştırılmaktadır. Bakım ekonomisi ağırlıklı olarak sağlık sektörü kapsamında görünse de, çocuk bakımı, erken çocukluk eğitimi, engelli bakımı ile yaşlı bakımı gibi alanları da kapsamaktadır. Yaşlanan dünyada yaşlılar ve hastalara bakım işleri hızla artmaktadır. Bu tür işler de genellikle kadınlar tarafından yürütülmektedir. Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre 2020-2022 yılları arasında ortaya çıkacak 2.4 milyon yeni iş imkanının %37'si bakım sektöründe olacaktır. Endüstri 4.0 ile birlikte gelişmekte olan mesleklerin çok önemli bir kısmı matematiksel modelleme, yazılım, sistem yönetimi ve teknoloji geliştirmeye yönelik olacaktır. Kadınların bu mesleki özellikler açısından erkeklerin egemenliğini kısa sürede kıracağına inanmaktayım. Kadınların analitik yanları ve sezgisel üstünlüklerini de göz önüne alırsak, gelecekte mesleki eşitsizliğin erkekler aleyhine gelişebileceğini de öngörebiliriz. Ruhal Samanlı ve Barış Öztuna isimli akademisyenler, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ile birlikte gelen Kadın Dijital Dönüşüm Liderleri CDO başlıklı makalelerinde, 2018 yılında Türkiye'de CDO pozisyonunda olan kadınların sayısını, LinkedIn'den tek tek sayarak ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Tüm CDO'ların LinkedIn'e üye olduğunu varsayamasak da bu veriler yine de duruma bir ışık tutabilecek niteliktedir. Ben de aynı yönetimi devam ettirerek 2020 yılı Ağustos ayı itibariyle aynı sayımı yaptım ve aşağıdaki sonuçları elde ettim. Bu verilere göre son 2 yıl içinde kadın CDO'larda %123 oranında bir artış gözlenmiştir. 
Kadınlar toplam CDO'lar içindeki paylarını %24'ten %43'e yükseltmişlerdir. Tablo 1. Türkiye'de LinkedIn sosyal ağında iş pozisyonu CDO olanlar. Tablonun detaylarını YouTube videosunda görebilirsiniz. Bu rakamlara bakarak kadınların Endüstri 4.0'ın sunacağı yeni işlere daha hızlı adapte olup, istihdamdaki kadın erkek eşitsizliğini hızla eritebileceklerinin ilk sinyallerini görebiliriz. Tüm bu öngörülerime karşın gelir bölüşümündeki adaletsizliğin de artarak devam edeceğini düşünüyorum. Robotlar işimizi elimizden alacak mı? Değişen ve gelişen üretim sistemleriyle birlikte burjuvazi de değişime uğrayacaktır. Günümüzde sanayi ve ticareti döndüren sermaye şekil değiştirecektir. Endüstriyel üretim devam edecek olmasına rağmen gücünü dijital teknolojiye ve büyük veriye kaptıracaktır. Dijital teknolojilere ve büyük veriye sahip olanlar dünyanın hakimleri olacaklardır. Pek çok araştırmacı bu yeni düzene dijital kapitalizm adını vermektedir. Ben de bu yeni sınıfa dijital dünyayla burjuvaziyi birleştirerek dijivazi adını öneriyorum. Dünyanın yeni hakimlerinin de en önemli hedefi ürettikleri ürünlerden maksimum karı elde etmek olacaktır. Bu yeni sınıf üretimlerini daha verimli hale getirmek ve ürünlerini daha mükemmel üretebilmek için elbette yapay zeka kullanımına ağırlık vereceklerdir. Zira yapay zeka ile çalışan robotların insanlara kıyasla maliyetleri son derece düşüktür. Ayrıca robotların üretim hatası yapması oldukça düşük ihtimal olduğundan üretim verimliliği de çok yüksek olacaktır. Yapay zeka ile çalışan robotların ileride kendilerini geliştirip tüm insanları üretim dışına iteceğinden korkulmaktadır. Üretimle tüketim ikiz kardeşlerdir. Biri olmadan diğeri olmaz. Sizce yapay zeka ile çalışan işletmelerin sahipleri böyle bir duruma müsaade ederler mi? Tüketicisi olmayan bir malı üretmenin kime ne yararı olur? Diğer yandan üretim aletlerine sahip olamayan insanların da tüketim ihtiyaçlarını giderebilmeleri için bir gelire sahip olmaları gerekir. Gelirse bir işle elde edilir. İnsanların en azından yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gelir getirici bir işe sahip olmaları gerekir. Dolayısıyla yapay zeka ile çalışan robotların sahipleri ürünlerini satın alacak tüketicileri korumak zorundadırlar. Sürecin başlangıcında bir kaos dönemi yaşanacağı kesin ancak zamanla oluşacak yeni meslekler sayesinde tüketici kesimi varlığını sürdürecektir. Yeni dünya düzeninin yeni efendileri arz talep ve üretim tüketim dengelerini dijital platformlarda da kurmak zorunda kalacaklardır. Endüstri 4.0'ın istihdam üzerindeki küresel etkileri Üçüncü sanayi devriminin öne çıkan özelliklerinden biri, küresel kapitalizmin üçüncü dünya ülkelerindeki bol ve ucuz olan emeği yağmalamasıdır. Montaj sanayi olarak literatüre giren bu üretim tarzında, üretilen ürünlerin her bir parçası değişik ülkelerde üretilip montajı yapıldıktan sonra ana firma tarafından satışa sunuluyordu. Endüstri 4.0 bu düzeni kökten değiştirmektedir. Artık yeni üretim sistemi ucuz ama niteliksiz iş gücüyle çalışmamaktadır. Dijital teknolojilere hakim, kalifiye işçilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu özelliklere sahip işçiler, diğer düz işçilere göre daha pahalı olsa da tercih edilmektedir. Zira otomasyon sayesinde daha az işçiye ihtiyaç duyulmaktadır. Az gelişmiş ülkelerin bol ve ucuz olan iş gücü avantajı hızla ellerinden gitmektedir. Gelişmiş kapitalist ülkeler artık değişik ülkelere dağıttıkları üretim birimlerini kendi ülkelerinde toplamaktadırlar. Zira ihtiyaç duydukları nitelikli işçileri de kendi ülkelerinde eğitmektedirler. Az gelişmiş ülkelerin şayet eğitim politikalarında köklü değişiklikler yapıp Endüstri 4.0'ın ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştiremezlerse çok büyük ekonomik krizlerle karşılaşacakları kesindir. Hatırlanacağı üzere çok yakın bir geçmişte Volkswagen firması Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika yatırımından vazgeçmişti. Yıllık 300 bin araç üretilecek ve 4 bin kişiye iş imkanı yaratacak olan bu yatırımdan vazgeçme gerekçesi olarak Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı harekatını göstermişlerdi. İnsanlar öldürüldüğü müddetçe bir harp meydanının yanına temel atmayacağız açıklamasını yaparak Türkiye'de yapılacak olan yatırımdan vazgeçtiklerini açıklamışlardı. Bu gerekçenin gerçekçi olmadığını hepimiz biliyoruz. Zira kapitalizmin tek amacı kardır, 
ve yıllardır bu amacı sürdürebilmek için iki büyük dünya savaşı yaratmışlardır. Günümüzde ise dünyanın değişik bölgelerinde yerel savaşların sürmesine neden olmaktadırlar. Volkswagen'ın Türkiye'den çekilmesinin en gerçekçi nedeni, yeni kurulacak fabrikadaki üretimin ileri teknolojiyle çalışacak olması ve bu teknolojiyi kullanacak iş gücünün Türkiye'de olmamasıdır. Yeni Dünya Düzeni ve Unicorn Şirketler Dijital kapitalizm olarak adlandırdığımız yeni dünya düzeni, inovasyon ve dijital teknoloji tabanlı bir üretim biçimi üzerinde kurulmaktadır. Bu yeni dünya düzeninin öne çıkan özelliklerinden biri de, yaş ortalaması çok genç olan ve unicorn olarak adlandırılan yeni nesil startup şirketler, girişimlerdir. Bu şirketlerin sahiplerini klasik burjuvazi tanımından ayrıştırmak için önceki sayfalarda dijivazi tanımını önermiştim. Çünkü gerçekten farklı bir üretim anlayışına sahipler. Unicorn, çok yeni bir kavram olduğundan biraz açmakta yarar var. Unicorn, İngilizce bir kelime ve tek boynuzlu demek. Aslında mitolojik tek boynuzlu atı tanımlamak için kullanılıyor. Mitolojide unicorn, saf ve masum olduğuna, kanı içildiğinde kişiyi ölümsüz kıldığına, bu nedenle onu öldürmenin lanet getireceğine inanılan efsanevi bir hayvandır. Bu kavramı literatüre sokan, Alien Lee olmuştur. Cowboy Ventures'ın da kurucusu olan Amerikalı yatırımcı, 2013 yılında bu kavramı değeri 1 milyar dolara aşan şirketler ve girişimler için kullanmıştır. Bu tarihten sonra Unicorn girişimci kavramı, değeri 1 milyar dolara aşan yatırımları yapanları tanımlamak için kullanılmaktadır. Dünyada 470'in üzerinde Unicorn şirket söz konusudur. Değeri 10 milyarı aşan girişimler Diacorn, 100 milyarı aşanlar için Hectocorn tanımlaması söz konusudur. Bazı araştırmacılar, Unicorn şirketleri sıralarken, 2014 yılında kurulup, 2018 yılında Unicorn olan ve bugün değeri 150 milyar dolara ulaşan Ant Financial adlı firmayı sıralamaya almamaktadırlar. Bu araştırmacılara göre henüz Hectocorn çıkmamıştır. Diacorn ise 24 tanedir. Ant Financial'ı saymadığımız koşullarda sıralamada birinci sıraya Çinli yapay zeka firması Tao Tiao ByteDance yerleşmektedir. Aşağıdaki tabloda değeri 10 milyar doların üzerinde olan 27 firma yer almaktadır. Tablo 2. 10 milyar doların üzerindeki değere sahip şirketler, girişimler. Tablonun detaylarını YouTube videosunda görebilirsiniz. Şimdi bir başka acı gerçeğe daha parmak basalım. Türkiye'nin 2020 yılı gayri safi milli hasılasının 732 milyar dolar olması bekleniyor. Yukarıdaki listenin ilk sırasında yer alan Tao Tiao ByteDance firması tek başına Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %10'undan fazlası büyüklüktedir. Değeri 10 milyar doların üzerinde olan 26 şirketin toplam değeri ise Türkiye gayri safi milli hasılasının yaklaşık %68'i büyüklüğündedir. Bu şirketlerin, girişimlerin ülkelere göre dağılımları da ilginç ipuçları vermektedir. 473 şirketin 226'sı Amerika Birleşik Devletleri'nde, 121'i Çin'de, 24'ü ise Birleşik Krallık'tadır. Tablo 3. Unicorn şirketlerin ülkelere dağılımı. Tablonun detaylarını YouTube videosunda görebilirsiniz. Unicornların bu ülkelere dağılım sayılarının bir tesadüf olmadığını, RG'ye ayırdıkları bütçeler göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri 500 milyar dolar, Çin 400 milyar dolar, Japonya 200 milyar dolar, Almanya 120 milyar dolar RG'ye ayırırken bu rakam Türkiye'de son yıllarda 15 milyar Türk lirasına çıkmıştır. Patentli yani fikri mülkiyetli ürün sayısı Çin'de 1 milyon 460 bin, Amerika'da 515 bin, Japonya'da 460 bin, Güney Kore'de 232 bin, Hollanda'da 36 bin, İsrail'de 15 bin, İran'da 12 bin ve Türkiye'de ise yalnızca 9 bindir. Türkiye'de devlet bir yandan sahip olduğu kurumlarda ARGE yatırımlarını artırıp yaygınlaştırarak, bir yandan da özel şirketlerin ARGE'ye yatırımlarını, vergi indirimleri ve diğer finansal paketlerle teşvik ederek, inovasyon ve teknolojik gelişmenin katalizörü olmalıdır. Sonuç olarak, Endüstri 4.0 henüz başlangıç dönemindedir ancak sonraki aşamalara geçişi önceki sanayi devrimlerine kıyasla çok daha hızlı gerçekleşmektedir. Bu geçiş döneminin istihdam açısından sancılı olacağı kesindir. Pek çok meslek dalı yok olacak, insanlar işsiz kalacaktır. 
kas gücünün yerini tamamen robotlar alırken, diğer pek çok meslek de bu tehlikeyle karşı karşıyadır. Ancak bu tahminlerin geçiş dönemi için geçerli olduğunu unutmayalım. Bu geçiş dönemiyle birlikte Endüstri 4.0 yeni meslekleri de doğuracaktır. Bu mesleklerin bir kısmı, mevcut mesleklerin dijitalleştirilmesi ve dönüştürülmesiyle ortaya çıkarken, Önemli bir kısmı ise bugün mevcut olmayan yeni meslekler olacaktır. Yeni mesleklerin ortak özelliği ise kas gücünden ziyade matematik ve bilişim teknolojilerine hakim uzmanlara ihtiyaç duyacak olmalarıdır. Kadınların bugün yaptıkları işlerin önemli bir bölümünün otomasyona en açık meslekler olduğu ve bu yüzden dönüşümün kadınlar aleyhine bir durum doğuracağı ve iş yaşamındaki cinsiyet eşitsizliğinin artarak devam edeceği şeklinde bir öngörü olduğunu benim bu çıkarsamaya katılmadığımı yukarıda zaten belirtmiştim. Ancak bu çıkarsamalar geçiş dönemi için geçerli olsa da, geçiş döneminin çok hızlı gerçekleştiği göz önüne alınırsa, matematik, fizik, yazılım, bilişim, teknoloji gibi zihinsel faaliyetlerin öne çıktığı mesleklere kadınların adapte olması çok daha hızlı gerçekleşebilir. Dinlediğiniz bu bölüm, Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm adlı kitaptan alınmıştır. Daha fazla bilgi için bu kitabı internet üzerinden satın alabilirsiniz. Kitabın tüm telif hakları ve gelirleri yazarı Hayri Cem tarafından Darüşşafaka Cemiyetine bağışlanmıştır.